Hablamos ahora de la denuncia de los funcionarios de muchas aerolíneas, no solo en Bogotá, porque ellos también toman la vocería de sus compañeros a nivel nacional. Dicen que no aguantan un ataque más de los usuarios. Les ha pasado de todo. Les botan los computadores, les pegan, los agreden. Y escuchen ustedes mismos lo que nos contó una de ellas desde el norte de la capital del país. No, Estas imágenes se convirtieron en algo rutinario en la mayoría de aeropuertos del país. Terminamos pagando los platos rotos, nosotros ya estamos cansados de él, es una situación reiterativa, nosotros entendemos que hay situaciones que frustran a los pasajeros, hay situaciones de estrés. Les importa, les importa, y por la página puede hacer todo. Casi todas las discusiones ocurren por el retraso de los vuelos y el cambio de itinerario. Cualquier cosa que pase siempre es contra nosotros, siempre. Hace poco a unas compañeras de Avianca, eh, una pasajera les pegó en la cara. Y nosotros ya estamos cansados de eso, no hay nadie que nos defienda. Nos han botado bebidas calientes en la cara, nos botan las pantallas, nos han escupido, nos hacen mm, señales o veces. Los agentes de sala, los agentes de servicio de módulo y los de conexión son los que en las terminales aéreas reciben a los viajeros. Y son ellos los que no aguantan una ofensa más, ni un golpe más por culpa de las fallas de otros. Siempre terminamos siendo los culpables y a nosotros estamos totalmente desprotegidos de la policía aeroportuaria, de, eh, del mismo país que es el administrador del aeropuerto de Bogotá, de eh, la aeronáutica civil, a nosotros... Nosotros somos totalmente invisibles para ellos. Dicen que los usuarios que se ven vulnerados por los retrasos de los vuelos se desquitan con ellos. De las malas palabras, los viajeros han pasado hasta los puños y los mordiscos. Lo único que tenemos autorizado por nuestras empresas es agravar. Nosotros no podemos, como ellos dicen, provocar a los pasajeros, contestarles algo, hablarles. No podemos hacer nada de eso. No. Nada. ¿Defenderse? No podemos hacerlo. No podemos, no tenemos permitido defenderlos. Afirman que sus jefes le restan importancia a las agresiones y que muchos han perdido sus trabajos al tratar de evitar sí. que les peguen. Queremos es hacer un llamado de atención sí, sí. a que algún ente de control pues, nos preste atención, que regule, que haya alguna ley que castigue a los pasajeros disruptivos porque realmente esto ya se está saliendo de control. Un llamado a la tolerancia. Un llamado a la tolerancia, eh, nosotros finalmente estamos cumpliendo con un trabajo. Le piden a los viajeros inconformes que sean más tolerantes, porque al fin y al cabo ellos son solo unos empleados más de la aerolínea que tratan de prestar un buen servicio y al final terminan hasta lesionados.